Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute ein genauso wichtiges Thema, und zwar, wann ist die beste Zeit, um den Koran zu lesen oder auswendig zu lernen? Und da gibt es viele Diskussionen darüber. Und was sich so ein bisschen durchgeboxt hat von diesen Meinungen, ist nach dem Fajr direkt sich hinhocken, da geht es am besten. Taib, diese Meinung ist sehr, sehr schön. Auch wenn der Morgen einen Segen hat, hat der Name Morgen eine andere Bedeutung im Arabischen. Beziehungsweise man kann ihm sagen, von Fajr bis zum dhuhr gebet ist der Morgen im Arabischen. Und der Prophet sallallahu sagte, oh Allah, segne den Morgen meiner Umma. Subhanallah Malik. Deswegen sind viele Gelehrte davon ausgegangen, dass der Morgen der beste Zeitpunkt ist, und zwar direkt nach Fajr. Hier muss ich einklinken und sagen, es gab auch andere Meinungen. Und was ich persönlich sehr, sehr schön fand von der Meinung her ist, dass jede Person anders ist. Und das persönlich finde ich auch so. Jede Person ist anders. Jeder hat andere Zeiten, jeder hat andere Qualitäten, Qualifikationen. Jeder kann zu, zu anderen Zeiten diese Sache machen. Nehmen wir mal eine, eine Mutter, die frisch äh, Mutter geworden ist. Sie, kann, äh, sie wird es wahrscheinlich nie schaffen nach dem Fajr-Gebet sich dahin zu setzen und ein, zwei Seiten Koran auch so nicht zu lernen oder geschweige dann zu lesen, subhanallah. Wird nicht mal das Lesen sozusagen schaffen, da sie die ganze Nacht mit ihrem Baby beschäftigt war und froh ist, wenn sie zwei Rekka Fajr beten kann oder vielleicht sogar noch die Sondergebete von Fajr schafft und dann sich wieder hinlegt mit ihrem Kind oder sich direkt um ihr Kind kümmert, subhanallah. Diese Mutter hat eine andere Zeiten wie ein Geschäftsmann. Wie, wie ein Student, wie ein äh, Arbeiter. Jeder hat seine eigenen Zeiten dafür. Und die beste Zeit ist da, wo du äh, am fittesten dich fühlst und deinen Kopf am freisten hast. In dieser Zeit, wo du deine Ruhe hast. Du kannst dir diese Zeit natürlich auch einteilen, dich selber trainieren auf eine Zeit. Dass du sagst, wenn ich nach Hause komme um 2 Uhr von der Arbeit, dann nehme ich mir nach dem Essen eine halbe Stunde Zeit, und da trainierst du deinen Körper dazu oder du machst es am Abend, sagst du nach dem Asr-Gebet, wenn ich ein bisschen fitter bin und mich erholt habe, nach dem Asr-Gebet setze ich mich hin und äh, stehe erst auf, wenn ich meine zwei, drei Seiten Koran gelesen habe oder mein Hefz gemacht habe, mein Auswendiglernen gemacht habe. Und das ist jedem sein, sich überlassen. Deswegen diese Aussage, dass es nur morgens am, äh, am besten ist, das ist abzulehnen. Denn jede Person ist anders. Jeder funktioniert anders. Genauso auch das Koran lesen. Subhanallah, der Prophet sallam, sagte, äh, dass es am besten ist, wenn du einmal im Monat den Koran durchliest. Weil manche beharren drauf, einmal alle drei Tage, einmal alle sieben Tage. Subhanallah, Malik. Das ist jedem, jedem Seins überlassen, jedem sich selbst überlassen. Wir sind heutzutage froh, wenn die Leute es schaffen, einmal den Koran in drei Monaten zu lesen. Subhanallah. Oder dass sie ihn überhaupt lesen, halbe Seite, eine Seite pro Tag. Das ist schon wunderbar. Subhanallah, Malik. Diese Hasnat solltest du auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und lass dich nicht entmutigen durch die ganzen Sachen, die die, die einen immer niedermachen, sagen, die haben so viel geschafft, wir schaffen nicht. Wir, das kennen wir alles selber. Nein, ich will dich hier dazu ermutigen, mach dir eine Zeit, such dir eine Zeit, wo, du am best, wo es am besten für dich ist. Und diese Zeit muss nicht lange sein. 10, 15, 20 Minuten, so wie es dir passt. Selbst wenn es 2, 3 Minuten sind, die du aber täglich machst. Weil wir haben gelernt, die besten Taten bei Allah sind die ständigen, auch wenn sie wenig sind, sagt der Prophet. Weil diese ständige, diese ständige, ständige Ansparen, Anhäufen, das wird irgendwann riesig. Das machen die heutzutage mit Geld, die sagen lieber wenig sparen, und dann wirst du am Ende äh, viel, anstatt du manchmal viel Spaß, manchmal gar nicht, weil der Durchschnittseffekt und so weiter. Und genau der gleiche Sache ist beim, beim Koran. Und bei den guten Taten allgemein. Lieber Klein, wenige, aber dafür beständige Taten. Und genauso ist es mit dem Koran. Also lass dir nichts einreden, dass diese Zeit die beste wäre und alle anderen Zeiten nicht gut wäre. Alle Zeiten von Allah subhanahu wa ta'ala sind gut. Natürlich hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmten Zeiten vor anderen Zeiten hervorgehoben oder bevorzugt, so wie er bestimmte Orte vor bestimmten Orten hervor, äh, bevorzugt hat. Doch das heißt nicht, dass diese Zeit dann für dich explizit die beste Zeit wäre oder dass die, die am besten ist. Du brauchst nicht traurig darüber zu sein, dass du es nicht schaffst, nach dem Fajr-Gebet dich hinzuhocken 
und dann äh, ganz viel Koran auswendig zu lernen, weil du sagst, mein Kopf ist noch gar nicht wach, ich habe es noch gar nicht geschafft, wirklich meine Augen zu öffnen und, 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 diese, all diese Sachen. Mach dir keine Sorgen, du hast deine eigene Zeit, halte dich an diese Zeit, finde diese Zeit und dann halte dich an diese Zeit und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir darin Segen geben, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.